destra in questo momento rappresenta ancora, perdonatemi, ma una, un, un tempo che non è stato esaurito, no? Sta il momento in cui la morte prematura di Viole Santelli ha interrotto un cammino. Quindi è come se eh, la destra ancora non avesse fatto il suo cammino, per cui eh, la leggo anche in questa direzione. Dottoressa, la domanda di prima che sono stato fermato giustamente per la diretta di, di Rai 3, eh, lei ha parlato appunto di questa aggregazione, eh, lei è contenta di questa aggregazione che si è creata per questa competizione e come giudica con quel risultato singolo del Partito Democratico, se lei ha fatto la tessera o farà la tessera o se eh, giustamente metterà a disposizione la sua, la sua persona, la sua competenza, il punto di vista politico. Sono diciamo, l'espressione comunque di questa coalizione di centro-sinistra, sicuramente il Partito Democratico ha avuto un'affermazione superiore a quella delle altre liste, delle unità successive, ma è evidente che sono un partito strutturato che ha comunque una storia, quindi eh, come dire, il Movimento 5 Stelle anche lì avrà eh, una sua eh, sicuramente rivalutazione a termine di tutta la, la misurazione dei conti delle singole liste, ma eh, il cammino che va fatto è un cammino che va fatto come coalizione, quindi eh, questa diciamo, non, non, non ho alcun di successo. Professoressa Scusi, lei ha detto che i partiti sono stati e sono fondamentali, ma nel suo risultato quanto secondo lei ha pesato la presenza di Conte e Letta che sono venuti a sostenerla e quanto la sua figura, perché prima ho sentito che ci diceva c'è stata anche una mia affermazione personale. Ma eh, sicuramente Giuseppe Conte è molto più conosciuto di Amalia Bruni, comunque all'interno di un contesto della politica, di questo fortunio, eh, perché è stata come dire, la differente figura, no? io ho sempre eh, avuto questo ruolo di medico, di, di, di ricercatore, ho questo ruolo di medico e ricercatore che si conosce in un ambiente che non è sicuramente l'ambiente dei talk show, piuttosto eh, dei media in cui eh, chiaramente il politico va in onda ogni sera e viene intervistato, in particolare Giuseppe Conte ha avuto questo ruolo importantissimo, tra l'altro nel momento più triste dell'Italia eravamo tutti in lockdown, diciamo, l'abbiamo visto anche no, darci tutte le notizie ogni sera e anche con quale empatia le dava, quindi questo è anche come dire, un po' Eh, le piazze che lui smuove sono anche nella direzione di una collettività che gli riconosce un affetto da questo punto di vista è proprio tangibile per il resto l'aiuto è importante ognuno ha dato ognuno ha dato ha dato il partito democratico con tanti leader eh, oltre a Enrico Letta che sono scesi eh, e ha dato chiaramente tantissimo a Giuseppe Conte eh, quindi L'apporto c'è stato, il senso di questa partecipazione dei leader nazionali c'è stato anche da Bacci, il Ministro della Salute, Bonaccini che abbiamo sentito eh, in teleconferenza, insomma diciamo, quelli che non sono riusciti a scendere li abbiamo comunque avuti anche con delle dirette Facebook. E il senso qual era del loro, della loro vicinanza? Che sono vicini alle problematiche della Calabria, questo forte dubbio e questa era la cosa più importante quindi non no, venire a incensare Maria Bruni come, come, come medico, come persona venire a riconoscere una testimonianza di impegno nei confronti di questa terra perché è questa testimonianza di impegno verso questa terra che io ho chiesto e, e che uh, avrei seguito e seguirò comunque per aiutare questa terra anche dal lato dell'opposizione Dottoressa, una domanda per lei e anche per il commissario, insieme poi vuole rispondere. La campagna del Partito Democratico e del centro-sinistra è partita in ritardo, sappiamo che il PD in particolare è qui è commissariato, quanto questo ha mosciuto e, e non, non è tempo a colei della sua posizione, quando non è tempo per un congresso anche, diciamo, per chiarire tutti quei problemi che durante la campagna elettorale poi sono esplosi, un livello è solo la punta dell'iceberg in qualche modo. Eh, guardi, penso che sia più corretto che risponda il commissario Graziano, in ogni caso sul discorso del tempo... E io ho sempre detto che eh, ci vuole una maturazione per qualsiasi cosa non è detto che 
se mi avessero fatto questa proposta sei mesi fa, un anno fa io avrei accettato. Quindi è, è, è così perché a volte le cose si innescano ehm, per serendipiti, per cazzo, diciamo, va. Ecco. E, e questo quindi non mi ha, ci penalizza il momento in cui sicuramente se noi avessimo avuto un anno davanti eh, avremmo potuto costruire di più ma personalmente io non ho sofferto diciamo e credo che il Partito Democratico adesso farà ma penso che questo lo dirà il commissario Graziano dopo farà il suo congresso perché è così che sarà insomma, così era già deciso ma lei al termine di questa avventura si pensa di aver accettato no, no perché no assolutamente non mi pento eh, certo avrei preferito vincere mi avete definita come la prima della classe e quindi avrei voluto continuare ad essere la prima della classe però no, no, non mi pento perché intanto ehm, diciamo questa insofferenza per i mali di questa terra e questa mia rabbia per situazioni che non andavano bene non, non va affrontata ed è quella che poi mi ha eh, spinto ad accettare questo, questo impegno che ritengo un impegno da dover onorare l'ho assolutamente detto per cui insomma tra l'altro io andrò in pensione quindi ho tempo da dedicare anche a questo che opposizione sarà la sua? sarà un'opposizione ragionata che è importante perché è chiaro che il video che ci sarà da costruire noi costruiremo ma soprattutto speriamo di essere molto propositivi molto propositivi Dottoressa, eh, ho chiuso poco fa, eh, cioè, ha dichiarato che aprirà alle altre forze in Consiglio regionale perché tutti insieme bisogna remare per togliere la Calabria da questa difficoltà. Lei che, come, come risponde a questo invito? Ragioneremo, perché di fronte a un tavolo che poi si ragiona.